வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கமலஹாசன் நேற்றுக்கு தன்னுடைய கட்சி பெயரை அறிவித்து கட்சி கொடியை ஏற்றி விட்டார் நான் இந்த தலைமுறைக்கு தெரியாத கடந்த தலைமுறை மறந்து போன ஒரு மேட்டரை ஞாபகப்படுத்தணும் ஒரே ஒரு கிராமத்திலே அப்படின்னு ஒரு படம் அதில் ஹீரோயின் வந்து நடிகை லட்சுமி அந்த மாதிரி வந்து படத்தில் வந்து ஒரு பிராமண பெண் தாழ்த்தப்பட்டவர் அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி கலெக்டர் ஆகிடுறாங்க அந்த படம் வந்து இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான ஒரு படம் அதை தயாரித்தது இந்து குழுமம் இது அண்டர் ரைட் பண்ணிக்கணும் ரெட் பெண்ணில் இதை வந்து வெளியிடக்கூடாதுன்னு இழந்து கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஏதோ ஒரு வழியில் அது ரிலீஸ் ஆகுது இது கூட நான் சொல்ல வந்த மேட்ரு கிடையாது இந்த சினிமாவுக்கான விழா நடக்குது அந்த விழாவில் வந்து கமல் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக பொங்கலார் அது கலைஞர் வந்து ஒரு கவுண்டர் கொடுக்குறார் என்னென்னா சுத்து வழியில் தொலைதூரம் நடந்து சென்று இலக்கை அடைய முடியாதவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட பைபாஸ் தான் இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது கமல் மறுபடி கவுண்டர் கொடுக்குறாரு பைபாஸ்ன்னா டெம்பரவரியாக தானே இருக்கணும் இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு பைபாஸ் அப்படின்னு போங்குறாரு இந்த சம்பவம்லாம் வந்து எனக்கு ஏன் ஞாபகம் வந்ததுன்னா இந்த மதுரையில் அந்த ஒத்தக்கடை பப்ளிக் மீட்டிங்கில் வந்து மக்கள் கமலிடம் கேட் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளாக சில கேள்விகளை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார் அதில் வந்து ஒரு கேள்வி நீங்கள் வந்து தப்பி தவறி ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த ஸ்கூட்டி எல்லாம் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது கமல் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து இலவச ஸ்கூட்டி கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் இலவச ஸ்கூட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவேன் வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இதே சரியாரியில் யோசிப்போம் ஐயா நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் இடஒதுக்கீடு கேட்குற நிலையில் நான் அவங்கள வச்சுருக்க மாட்டேன் அப்படின்பார் இப்போ இவர் வந்து என்னடான்னா ஒரு எஸ்கேபிஸ்ட் போல் என்ன பலர் கேட்குறாங்க இடதா வலதா அப்படின்னு நான் வந்து மையம் அதனால தான் நான் வந்து கட்சிக்கே மையம்னு பேரை வச்சுருக்கேங்கிறார் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ கேவலம்னா இப்போ வந்து நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போடுறவங்க கூட மையத்தில் தான் நிற்கிறான் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்துக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் ஆகணும் அது நல்லதா கெட்டதா கெட்டதாக இருந்தால் தடுக்க பார்க்கணும் நல்லதாக இருந்தால் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு நான் நடுநிலையில் இருப்பேன்னா அது என்ன அர்த்தம் 
இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல்களில் இந்த மக்கள் நல கூட்டணின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்தது என்னடானா இந்த முகநூல்ல இருக்கிற நடுநிலை நக்கி எல்லாம் அதுக்குதான் சொம்படிச்சுட்டு கிடந்தான் அவனா எங்க போனான்னே தெரியாது அன்னைய தேதிக்கு மந்திரி சேவை பட்டியலையே ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இவருக்கு இந்த மந்திரி அவருக்கு அந்த மந்திரின்னு ஏன்னா மீடியா கொடுத்த பில்டப் அந்த மாதிரி இந்த மீடியா எல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒருத்த மரம் ஏறான்னு வைங்க அவன் குண்டி ஏற்ற வரைக்கும் தான் தூக்கி விட முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனே ஏற வேண்டியது தான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அதாவது மாற்றம் ஒரு மாற்றத்தை தருவோம் அவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்னடா உங்களுக்கு நல்ல சாலைகள் வேண்டுமா மருத்துவமனைகள் வேண்டுமா கமலுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படிங்கிறார் பாவம் அவரை அவரை சொல்லி குத்தம் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்த ரூட்டும் அதான் அதாவது இங்கே கமல் வந்து நற்பணி இயக்கம் நடத்துறாரு அவர் வந்து அங்கே ஏதோ ஒரு என்ஜிஓ வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அங்கிருந்து அவர் வந்து அப்படியே வந்து நம்ம அவர் பேர் என்ன இருபதா இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் காந்தி அண்ணா ஆச்சாரி அண்ணா ஆச்சாரியோட கலக்குறாரு அங்கிருந்து சைடு வாங்கி அரசியல் கூறாரு இக்க மாற்றம் அது தேவைதான் மாறாதது மாற்றம் ஒன்றுதான் நான் என்ன கேட்க என்ன சொல்றேன் நீ மாற்றத்தை கொண்டு வரேன்னா இருக்கிறத விட ஒரு மில்லிமீட்டராவது ஒசரமா இருக்கணும் லட்சியம் கலைஞர் அவர் வந்து தமிழக நதிகளை இணைப்பேர் அப்படின்ட்டு ஏதோ பாவம் வருஷத்துக்கு இத்தனை இத்தனை நூறு கோடி அப்படின்னு சாங்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாரு ஆயா ஊரை போட்டுருச்சு அது வேற கதை இப்ப நான் வரேன்னு வைங்க நான் என்ன சொல்லணும் நான் தமிழக அரசின் எல்லா என்னது அன்ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்டாப் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இளைஞர் இளைஞரையும் கொண்டு ஒரு சிறப்பு ஊர்காவல் படை ஏற்படுத்தி அதை கொண்டு நதிகளை இணைப்பேன் ஆறு மாசத்தில் இணைப்பேன் மூணு மாசத்தில் இணைப்பேன்னு சொல்லணும் இது அரசியல் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பேரம் தானே இப்போ நீ எனக்கு ஓட்டு போட்டால் நான் உனக்கு இதை செய்கிறேன் இப்போ ஏற்கனவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல்களிலேயே கலைஞர் வந்து பூரண மது விளக்குக்கு முதல் கையெழுத்து போடுவோம்னு சொல்லியாச்சு இவர் வந்து இப்போ புதுசாக அதாவது வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய காமெடி என்னடான்னா பல தலைவர்களும் நாம் இங்கே முகநூலில் பேசிக்கிறத தான் பேசி பேசிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து கமல் கூட பாருங்க என்னது சார் ஆயத்தை யார் வேணும்னா விற்கலாம் ஆனால் வந்து ஸ்கூலை கவர்மெண்ட் தான் நடக்கும் நடத்தணும் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து இந்த முகநூல் ஸ்டேட்டஸ் தான் என்ன எக்கச்சக்கமாக பில்டப் பண்ணிட்டு பொஸ்க்குன்னு போயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நீ அந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக அவ்வளோதான் ஒரே கேள்வி இப்போ இன்னைக்கு வந்து உலக மயம் தாராள மயம் உலக வர்த்தக நிறுவனம் உலக வர்த்தக ஒப்பந்தம் பிபிபிபிபி இதெல்லாம் வந்து எங்கேயோ ஹைவேக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்பதான் புரியுது அது வந்து நம்ம வீட்டு கழிவுரை வரைக்கும் வந்தாச்சு இப்ப கார்பரேஷன் கொடுக்க வேண்டிய தண்ணிக்கு மீட்டரை பொறுத்த போறாங்க இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நடக்கும் முன்ன பின்ன அவ்வளவுதான் இப்போ ரேஷன் கார்டுக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்மார்ட் கார்டை கொடுக்குறோம்னு பாதிக்கு மேலே ஊற்றி மூடியிருப்பான் ஏன் நம் மக்களின் நிலை எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சின்ன மேட்டர் இருக்கும் ஒரு எஸ்எம்எஸ் கொடுத்தா போதும் காரியம் நடந்துடும் ஆனால் அந்த எஸ்எம்எஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவங்ககிட்ட மொபைல் இருக்காது மொபைல் இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த எஸ்எம்எஸ் அனுப்புற திறமை இருக்காது அப்படியே எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த தக தகவல் வந்து இவன் வரைக்கும் வந்து சேராது இந்த மீடியாவை பிடித்த வியாதி என்னடான்னா ரயில் ஒழுங்காக போய் டெஸ்டினேஷனை சேர்ந்தா அது நியூஸ் இல்லை கவுந்தா தான் நியூஸ் இப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த 
உலகளாவிய காரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நெருக்குதுன்னா அப்படி நெருக்குது இந்த காலகட்டத்துல நான் வந்து மையம் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் சொல்றான்னா இருந்தாலும் என்ன சொல்ல முடியாது கழிவறை வரைக்கும் வந்தாச்சு இப்ப இந்த ஸ்வச்சா பாரத் ஸ்வச்சா பாரத்துன்னுட்டு இந்த கழிவறைகள் கட்டுறோம்னு எத்தனை லட்சம் கோடி ஆட்டையை போட்டானவங்களும் தெரியாது இதெல்லாமே வந்து என்னன்னா என் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இங்க எங்க பக்கத்துல வந்து சந்திரபாபு நாயுடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல உட்காந்தாரு நினைக்கிறேன் அப்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது சிஇஓ ஒய்யால கம்பெனி நடத்துறீங்களா அரசாங்கம் நடத்துறீங்களா கம்பெனியினுடைய நோக்கம் லாபம் அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கம் மக்கள் நல்வாழ்வு இப்படி இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா சந்தேகாஸ்பதமாகவே இருக்கு நீ வெளியே வா நான் என்ன சொல்றேன் வந்து என்னது இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் தான் இது ஹிபாக்ரசி இது ஹிபாக்ரசி சரி இஸ்லாம் பௌத்தம் இதெல்லாம் அல்லாதவர்கள் எல்லாமே இந்து தான் இது ஒரு பெரிய ஹிபாக்ரசி யார் ஹிந்து உன்னுடைய பார்வையில அந்த மூணு பர்சன்ட் தான் இந்து ஓபனா வாங்குறேன் மக்கள் தொகையில் மூன்று சதவீதம்னா அது ஒரு பெரிய பலம் வெளியே வா ரோட்ல வா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு நேரடியா வா அதை விட்டுட்டு ஊர்ல இருக்கிற பிள்ளை எல்லாம் கிணத்துல தள்ளி ஆழம் பார்த்துக்கிட்டு அதுவும் வந்து இது என்ன மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு நிலை என்றால் நீங்க அப்படி சென்டர பாருங்க இப்படி ஸ்டேட்ட பாருங்க எந்த அளவுக்கு கேடு கட்ட நிலைனா ஒரு செகண்ட் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் மக்கள் அப்படி தடம் மாறினால் போதும் கொலாப்ஸ் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் ஆப்ப ஆப்பு தான் இப்ப இன்னைய தேதிக்கு தமிழ்நாட்டில் பாட்டிக்காக வச்சிருக்கிற ஆப்பு அது ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் வச்சுக்கோங்க எங்க பக்கம் ஆந்திராவில் ராஜசேகர் ரெட்டி அந்த விபத்தில் போயிடுறாரு அங்க இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது செப்டம்பர்ல இருந்து இங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கு போட்டு பாருங்க நாசம் எல்லாம் நாசம் உலக வங்கி வந்து அதுல வந்து மேஜர் ஷேர் அமெரிக்காவுக்கு தான் அவனுடைய நோக்கம் வந்து என்னன்னா அமெரிக்காவின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அவனே சொல்றான் என்ன சொல்றான் நிர்வாக செலவு குறையுங்கிறான் லைப்ரரிக்கு காசு கொடுத்தா புஸ்தகம் வாங்கு ஐரன் ஷெல்ஃப் வாங்காதே அப்படிங்கிறான் இங்க நடக்கிறது என்ன இது ஒன்று இன்னொன்று என்னடான்னா இந்த அரசாங்கங்கள் அரசாங்கத்தை நடத்தங்கடான்னா எல்லாம் வந்து இந்த என்ஜிஓஸ் இருக்கும் பாருங்க இந்த இதனாது சேவை நிறுவனங்கள் இவனுங்களை காப்பி அடிக்கிறான் அவன் நீ அரசாங்கம் நடத்த வந்தியா இல்ல சேவை நிறுவனம் நடத்த வந்தியா யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த கமல் வந்து பேசுறது எல்லாமே எப்படின்னா சிரிப்பு சிரிப்பா வருது நல்ல வேலை நான் வந்து லைவ் பார்க்கல தமிழ் வளர்க்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நாம வந்து நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வகையில் அந்த உலக தமிழர் தமிழ் மாநாடு நடந்தது அந்த காலத்திலேயே ஒரு பெரிய பட்டியல போட்டோம் அதை வந்து முகநூல்ல ஷேர் பண்ணும் போது அதை வந்து நம்ம மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர்கள் ஆட்டையை போட்டு அத வார்த்தைய கூட மாத்தல இந்தி பிரச்சார சபா மாதிரி தமிழ் பிரச்சார சபா அப்படின்னு அப்படியே கொட்டேஷன் அப்படியே தூக்கி விடுறாரு அதை விட்டு போட்டு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க தமிழ பேசினா அது நடக்கும் நீ கட்சி நடத்த வந்தியா இல்ல உபதேச மஞ்சரி சொல்ல வந்தியா என்ன இதெல்லாம் இங்க மக்கள் வந்து ஒரு மேட்டரை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து சீனாவிலேயே கம்யூனிஸ்ட் நாடான சீனாவிலேயே வந்து எல்லாம் வந்துருச்சு இது பிபிபிபி பிரைவேட்டைசேஷன் அந்நிய முதலீடு எல்லாம் வந்துருச்சு அது வேற கதை ஆனால் சைனாக்காரன் வந்து என்ன பண்றான்னா இந்த சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய செஞ்சடைகளை விரித்து விட்டு 
இந்த கங்கை நதியினுடைய வேகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்படி அவன் மெயின்டைன் பண்ணுறான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நவத்வாரத்தையும் மூடிக்கிட்டு பெப்பரை பேனை திறந்து வைக்கிறான் ராணுவ தளவான உற்பத்தியில நூறு சதம் அந்நிய முதலீடு இங்க நான் எங்க போக இந்த மாதிரி ஒரு கேடு கெட்ட காலத்துல சொல்லணும் வலதா இடதா எத்தனை பர்சன்ட் வலது எத்தனை பர்சன்ட் இடது எத்தனை விஷயத்துல வலது எத்தனை விஷயத்துல இடது சொல்லணும் இவர் பேசிட்டு வந்ததுல அந்த ஒரு விஷயம்தான் எது ஸ்கூல அரசாங்கம் நடத்தணும் அதை மட்டும்தான் பேசிட்டு இருக்காரு நம்ம ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து கமலோடைய ஆறு ஒரு நண்பர் இல்லையா அவங்க வீட்டில் ஆத்துக்காரி ஸ்கூலை நடத்துகிறாங்க இல்லையா சொல்ல வேண்டியது தானே ஏன்பா ஸ்கூலெல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் நடத்தணும் நீ இழுத்து மூடிடு அப்படின்னு சொல்லணும்ல வாடகை கூட கட்டாமல் ஸ்கூலை நடத்திட்டு இருக்காங்கல்ல இதே நான் என்ன சொல்ல வரேன் முடிஞ்சா செய் முடிஞ்சா செய் இல்ல சும்மா இரு சொதப்படாது குறுக்க முறுக்க ஓடப்படாது மெரிச்சு வச்சிருவாங்க இதான் பிரச்சனை பாவம் கமல் வந்து இனியாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு அடக்கி வாசிக்கிறது நல்லது இந்த சவுக்கு சர்க்கர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை பத்தி ஏதோ ஸ்டேட்டஸ் போட்டு அதாவது அவருடைய வண்டவாளங்களை தண்டவாளத்தை ஏற்றி இவர் கூட வந்து கமல் கட்சியில் வந்து ஒரு முக்கிய பொறுப்புக்கு வரப்போறாரு ஸ்கூப் அடிக்கிறாரு மறுநாள் பார்த்தா அந்த பார்ட்டி ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கு நீ யார பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ இப்போ உன்னுடைய கொள்கை என்னன்னு சொன்னாலே உன்னை நம்ப நாங்கள் தயாராக இல்லை எப்போ நீ வந்து காவிக்கோள் கருப்பு அடக்கம்னு சொன்னையோ அங்கே வயத போச்சு இதுக்கு மேல நீ என்ன பேசினாலும் நம்புற மாதிரி இல்லை நாங்க சொல்லவே மாட்டேங்கிற மையம்ங்கிற கெட்ட கெட்ட வார்த்தையா வருது உடலின் மையம் எது மனதின் மையம் எது அறிவின் மையம் எது நேற்று ராத்திரி அம்மா தான் இதுதான் உன்னுடைய கொள்கையா நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்